The President, please be seated. The court is now back in session, and I uh, invite Mr. Copé to resume his question for the witness. Thank you, Mr. President. Um, Merci, Mr. Witness, I have, I have a few um, questions left for you, not very many. Um, if I understand your testimony correctly, you said that you had uh, that you have not seen anyone uh, die at the um, Chopping Tma Dam work site. Um, however, in your statement, you do speak about one person um, from your unit had died later in a hospital, a person named Dao. Uh, what do you remember exactly about this person, Dao? What happened to him? At that time, uh, a man by the name of Do, he died uh, at the hospital. He died of a disease known commonly in Khmer as uh, the spirit, uh, spirit uh, effect. Uh, at that time, the uh, people used uh, the chili and the paper to blow into his uh, nose in order to chase uh, the spirit out of his body. Uh, but uh, unfortunately, uh, when uh, the papers and chili was blown into uh, the nose of Don, uh, the blood uh, came out uh, of his nose and he died instantly. Um, I'm, I'm not sure if I fully understand, but did this person die at the hospital because of this treatment? Or can you be a little more specific? Well, when he Réponse. fell seriously sick, I actually did not uh, meet him, moi, je ne pas but uh, it was after he passed away, then I Donc, went there décès, and I asked uh, the medical personnel over there uh, for the reason of his death and uh, they told me that it was uh, the disease commonly known in Khmer as the spirit issue so he, uh, at that time uh, they administered the uh, traditional uh, Khmer med medicine uh, to uh, the patients, and then he uh, died instantly in the hospital. Um, when you say spirit issue, uh, what does that mean exactly? That was a, a superstition uh, in Cambodia. So do I understand correctly that um, his unfortunate death had nothing to do uh, with the working, with his working or the working conditions at Chopping to Mount Dam? Is that a correct understanding or do I see that wrongly? Bad. Yes, uh, that's correct. Yes, it's exact. Um, another question. Um, question. Mr. Witness, yesterday you were asked a Un question by the prosecution yeah. about uh, whether you ever heard the term si hot battlefield in relation to de uh, working at Trapping Tma Dam. Um, 
your mobile unit was also organized in uh, platoons. Votre uh, you spoke unité mobile uh, about your battalion commander or your regiment commander. Vous avez parlé uh, de do you know de why such military structures were used uh, for the mobile unit that you were uh, working in? Pourquoi on utilisait une telle structure pour les unités mobiles comme celle dans laquelle vous étiez? Réponse. Well, that I do not know. Je ne le savais pas. Um, very well. Yesterday, Mr. Witness, you also spoke about um, working at night between 7 p.m. and 10 p.m. Um, but you use the word sometimes. Um, sometimes your mobile unit was working at night between 7 and 10 p.m. Why was it sometimes, and what does it mean sometimes? Pourquoi Can you be a little more specific? Quand vous dites c'était à l'occasion, pourriez-vous nous dire pourquoi et qu'est-ce que cela représente À quelle fréquence travaillez-vous de nuit But at that time, we had to try to um, get the project done, uh, then we had to be on an offensive in order to get the travaux, uh, project uh, completed. Pour que les travaux se um, you have been working at the dam approximately two months. Vous avez travaillé um, sur le chantier pendant can you give a mois? more precise description of sometimes when you relate the word sometimes vous dites à uh, Parfois, to you working for around two months at the dam? Qu'est-ce que cela veut dire sur Sometimes cette période de deux mois Est-ce que vous travaillez de nuit, maybe more? une ou deux fois pendant ces deux mois ou plus But... At the beginning, uh, we uh, did it two or three times. At that time, it was during the uh, vaccine uh, moon. But uh, during the, the other period, uh, it was very dark at night. Uh, there was no moonlight. Then we could not do the job. But when we uh, work until uh, the morning, it was during the night. Uh, when there was uh, moonlight, uh, then we could work uh, the whole night because there was moonlight uh, all night. Uh, that's clear, Mr. Witness. Um, another question. Yesterday you were asked about um, drinking water. You answered that uh, the water that you had been drinking at the time working at the dam was coming from a stream nearby. Um, you yourself are uh, born and raised in the area region where the dam is situated. Did you yourself before 75 or after 79 ever drink water uh, directly from the from streams or from streams such as the one that you described yesterday? But well, um, it was uh, common for villagers in my uh, village. Uh, we had to drink uh, water directly from the pond. And, and today, is Question. it still common to use or to drink water directly from the stream for, for villagers? Réponse. Nowadays, uh, they uh, drink uh, distilled water. Let me formulate it differently. Is it still uh, without a problem for the health to drink? Is it still possible to drink water from streams in your region without getting into trouble uh, health-wise?
votre région. Le président, le président Mr. Prosecutor, vous pouvez procéder. Le président, vous pouvez procéder. Merci, M. le Président. Merci, le Président. Je pense que le témoin peut parler de son expérience personnelle, mais je ne pense pas qu'il peut parler généralement aux villagers, aux expériences de santé, aux expériences de santé, aux expériences de santé. I understand your objection. Let me make an attempt to reformulate, Mr. President. Do you forbid your children nowadays or earlier to drink water from the streams in your region? Well, yes, I uh, forbid oui. my children. I explain them uh, that uh, waters in the stream or, or in the lake are uh, intoxicated uh, and uh, we have to only drink uh, distilled water. But you said that you were drinking um, water from the stream at the time. Um, did people get sick because of drinking from the water in the streams? In the past, when we did not have access to distilled or pure drinking water, uh, it was common for people to uh, drink uh, water from the stream or from the pond. Thank you, Mr. Witness. Last question, last subject. Um, this morning you were asked a few questions about um, Vietnamese people in your region. Um, and you said that you had heard that Vietnamese were arrested. Vous avez dit um, did you vous also avez hear what, what the reason was that Vietnamese people should be arrested? Connaissez-vous la raison? Saviez-vous pourquoi il fallait arrêter les Vietnamiens? Réponse. That I do not know. Je ne le sais pas. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. The President. Thank you, Council. Next, I hand over the floor to the Defence Team for Mr. Kusum Pon. Council, you may now proceed. You have the floor, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Good morning to everybody here. Je m'appelle Antagissé, je suis un co-avocat international de M. Kessampan et j'ai également quelques questions de clarification. Vous avez répondu tout à l'heure à M. le juge Lavergne que vous avez été désigné comme chef adjoint de votre unité de 30 personnes par le commandant. Est-ce que vous savez qui euh, you know avait désigné euh, le commandant I do not know. Je ne sais pas. Et votre chef d'unité, savez-vous qui l'a désigné Et vous savez qui a désigné votre unité chef The uh, battalion chief appointed uh, my uh, squad uh, chief. Vous avez indiqué que dans la grande unité, il y avait trois euh, petites unités de 30 personnes. Est-ce que les deux autres... Euh, responsables euh, des deux autres petites unités de 30 personnes ont également été désignés par le chef de bataillon
Um, the appointment was made once uh, for all. There was the uh, chief, uh, deputy chief, and members uh, in the squad. Est-ce que um, vous savez comment se passaient les désignations auprès des autres unités de 100 personnes you know qui travaillaient également sur uh, le site de Trapinkma That I do not know. Je ne le sais pas. J'ai compris de votre déposition que, au sein de votre unité, il y avait à la fois des euh, gens dits du 17 avril et des gens du peuple de base. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition Yes, you are correct. C'est exact. En qualité de uh, chef adjoint de votre unité, est-ce que uh, vous avez um, imposé des conditions de travail différentes uh, aux gens du 17 avril Did you set different working conditions for the 17th of April people No. No. Est-ce qu'il y avait euh, des rations alimentaires différentes pour les gens du 17 avril au sein de votre unité No, we uh, add uh, together, so we were uh, given the same equal ration. De façon générale, est-ce que vous avez reçu des instructions de la part de votre chef d'unité ou de votre commandant pour traiter différemment les gens du 17 avril Est-ce que, um, dans les cadres des instructions que vous avez reçues, vous avez... Um, In your instructions, reçu des instructions visant à infliger des um, punitions corporelles aux uh, travailleurs travaillant sous vos ordres. I would like to refrain from answering this question. Je préfère ne pas répondre à votre question. Um, je vais essayer autrement. Est-ce que vous-même, vous avez infligé des punitions corporelles à, à des personnes travaillant sous vos ordres The exercise of my right not to Je préfère respond to that que le de mon droit de ne pas répondre à votre question. Est-ce que... Um, dans euh, le cadre euh, de vos fonctions, en dehors euh, de euh, ordres reçus par euh, vos supérieurs hiérarchiques, vous avez la possibilité euh, au quotidien euh, de prendre des initiatives. Euh, je prends une... Le président, Mr. Prosecutor, vous avez le floor. Thank you, Mr. President. Yes. Just in relation to uh, the witness's invocation of his uh, right to remain silent, um, just uh, believe that it should be clarified whether he is doing so on the basis um, on, of, of his right not to self-incriminate. It's uh, our understanding that would be the sole basis on which he would uh, be allowed to maintain silence before this court.
the president the chamber has advised the rights uh, of the witness already in testifying before the chamber uh, that's why uh, the witness uh, may exercise his right to remain silent so uh, council is now advised to resume your line of questioning Thank you, Mr. President. Au quotidien, euh, Monsieur le témoin, so on a de daily qui receviez-vous vos ordres Witness, de façon générale you your orders. But... We receive uh, the instruction uh, from the upper uh, echelon. Uh, as a smaller squad, uh, we had to receive instruction from the upper authority. Quand vous dites autorité supérieure, est-ce qu'il s'agit de votre chef d'unité But when you say the upper echelon, are you referring to the head of unit? And if the answer is yes, could you remind us of his name? Could you please uh, repeat your question? Vous répéter la question, je vous prie. Vous parlez de uh, l'échelon supérieur. Je vous demande si l'échelon supérieur pour vous, c'est le chef d'unité. The upper echelon, I mean. Par échelon supérieur. It was from the uh, platoon and uh, regiment or battalion or so. Uh, so these were considered our upper echelons. Est-ce que je dois comprendre que vous receviez parfois directement des ordres du chef de bataillon directement, sans que ce soit le chef d'unité qui les transmette But at that time, there was a total uh, command, and, and that is uh, disseminated uh, down the communication line uh, to the uh, squad. Uh, then the squad chief would uh, hand down the instruction uh, to uh, his uh, subordinate uh, down the line. Donc, si je comprends bien hein, votre so réponse, vous n'avez pas reçu d'ordre direct du commandant de bataillon. C'est forcément la personne qui était juste au-dessus de vous qui vous transmettait les ordres. C'est bien ça Ou j'ai mal compris Lorsque l'on recevait les instructions, elles étaient applicables à tous. Oui, ma question était un petit peu différente. Je yes, vous demandais de qui vous receviez directement vos ordres. Est-ce que c'était toujours un, du chef d'unité ou est-ce qu'il y avait d'autres gens qui vous donnaient des ordres bon. When uh, the uh, platoon uh, chief was uh, absent, uh, I uh, took uh, his place. I was in charge. But when uh, we uh, both were uh, present, uh, we had to be in charge altogether. Et quand votre chef de section euh, était absent, And avec qui est-ce que euh, vous parliez si vous aviez besoin de référer euh, d'un problème Est-ce que vous attendiez son retour ou est-ce que vous pouviez aller voir le euh, chef de bataillon There was another member in my squad. I consulted with him. Donc, je le faisais en consultation avec lui. 
Ah, Excusez-moi, j'ai mal compris votre réponse. Il y avait Excuse aussi me. un membre, c'est ça que j'ai entendu Est-ce que vous pouvez préciser votre réponse In one platoon, there were three people in charge of the leadership. We have one uh, chief, one deputy chief, and a member. Donc, si je comprends bien votre réponse, quand votre chef de section était um, absent, vous preniez uh, des décisions en coordination avec le membre. C'est bien ça Est-ce que um, le chef d'unité uh, s'absentait uh, Longtemps, ou est-ce qu'il était globalement euh, euh, tout au long de la journée euh, euh, sur le site de travail Call, he was called to attend the meeting, and whenever he was attending the meeting, uh, the deputy chief uh, would be the officer in charge. Vous-même, est-ce qu'il vous arrivait de vous absenter ou vous étiez uh, quotidiennement uh, sur uh, le site de travail? Some, uh, occasionally I was absent uh, de as well. Également. Et dans le cas de vos absences, hein, qui prenait euh, absent, euh, la charge des 30 euh, travailleurs placés sous vos ordres Sous votre responsabilité Whenever I was absent, uh, my responsibility were uh, undertaken by the uh, squad chief. C'était le chef de section qui me remplaçait. Vous avez évoqué uh, des quotas uh, qui devaient être uh, effectués par uh, les travailleurs. Comment est-ce que vous faisiez? Uh, Concrètement, pour contrôler hein, que, les que les quotas étaient How remplis. Did you Comment la vérification se passait make sure in that, uh, these were being They uh, cut the bamboo uh, stick as a jet stick uh, to measure the cubic meter of soil. So we would have the around uh, half a meter uh, width uh, with two uh, meter lens. And in terms of uh, depth, it would be one meter deep uh, by uh, one meter. Then they use the bamboo stick in order to uh, measure the size. Vous avez également indiqué, je pense que c'était hier, que lorsque le quota n'était pas atteint, en votre qualité de chef adjoint, vous aviez la possibilité d'aider à ce que uh, le quota soit atteint uh, par uh, le travailleur. Est-ce que, sure est que vous pouvez expliquer comment s'effectuer cette aide At the time, 
Whenever we went uh, together, the chief uh, would assist the first group, and uh, the deputy chief assisted the second, uh, and uh, members would assist uh, the third one. Uh, and whenever we uh, saw that anybody uh, who was so weak and uh, he could not do his job, then we had to give each other's hand, a helping hand uh, for that person. Hier, Yesterday, vous avez uh, évoqué uh, le travail de nuit et uh, en français, ce n'était pas très clair, uh, French, donc je voudrais fact, uh, clarifier. Vous avez parlé de quatre quarts, en anglais, c'était « four shift », en parlant de un premier quart de 7h à 10h, c'était uh, un petit peu après 14h-18, un deuxième de 10h à 1h, un autre de 1 heure à 3 heures et un autre Je vais reprendre puisque j'allais trop vite. Donc hier, vous avez parlé de 4 shifts, 4 quarts, 1, 2, 7h du soir à 10h du soir, un autre de 10h à 1h du matin, donc. un autre de 1h du matin à 3h du matin, et un autre de 3h du matin à 5h du matin. Est-ce que c'était différents groupes qui effectuaient ces euh, différents cas, ces différentes périodes, ou est-ce que c'était le même groupe qui effectuait euh, ces périodes-là de personnes, de travailleurs Est-ce que ma question est claire Est-ce que les gens qui faisaient de 7 heures du soir à 10 heures étaient les mêmes qui faisaient de 10 heures à 1 heure et ainsi de suite, ou est-ce qu'il y avait une rotation des travailleurs For all workers in the unit, for instance, the first group would go to work from 7 to 10 p.m., and then the second group would over, let's say, from 10 to 1. And when the second group ended their working hours, the third group would take over from one to three. And that's the rotation system. Je vous remercie de cette précision, parce que ce n'était pas clair hein, la première fois que vous l'avez évoqué. Um, vous avez également euh, parlé de la manière dont était organisée votre unité, notamment en matière de nourriture. Vous avez expliqué qu'il y avait euh, une personne chargée euh, de la cuisine. Première question, d'où euh, venaient les vivres qui étaient utilisés pour préparer les repas pour les travailleurs district economic section and that includes the vegetable for us that was at the beginning Later on, food supply was uh, given to us from this sector. They actually had a storage warehouse for the food supply, and that's where we got our food supplies from. 
Vous avez dit d'abord par le district et ensuite par le secteur. Pendant les deux mois au cours desquels vous avez travaillé sur le barrage, est-ce que vous vous souvenez pendant quelle période c'était le district qui s'en occupait et ensuite pendant quelle période c'était le secteur je ne me souviens pas exactement de la date. However, I recall that for our first uh, work deployment, the full supply came from the district, and for the second part of the uh, work uh, assignment there, the full supplies came from the sector. de notre travail là-bas, les vivres venaient du secteur. Vous avez également indiqué qu'il y avait une personne hein, qui était en charge de la pêche, euh, si j'ai bien compris votre déposition. Est-ce que vous pouvez euh, indiquer qui euh, a décidé qu'il y aurait une personne en charge de la pêche pour euh, l'approvisionnement en poisson de votre unité came from the upper echelon that a worker for each unit was assigned to go and find fish or to go to the forest to find wild to fix the carrying baskets. Dans la forêt afin de se munir de ce qui était nécessaire pour réparer les paniers. Quand vous dites L'échelon supérieur a décidé, est-ce que vous pouvez indiquer pour vous de qui il s'agit Est-ce qu'il s'agit du chef d'unité Est-ce qu'il s'agit du commandant de bataillon Est-ce que vous pouvez préciser vous avez évoqué le fait que, dans, si j'ai bien compris, dans votre village, en tout cas, la révolution n'est arrivée que le 17 avril 1975. Donc, je vais vous poser quelques questions sur la période avant le Kampuchea démocratique et avant l'arrivée des Khmer Rouges. Prior to the arrival of the Khmer Rouge, vous avez évoqué la médecine traditionnelle et les remèdes traditionnels à différentes reprises. Ma première question est de savoir, avant le 17 avril 1975, est-ce que vous aviez au sein de votre village un personnel médical à votre disposition et est-ce que vous aviez recours fréquemment à la médecine traditionnelle There were both medical staff and traditional healers. Some villagers would go to traditional healers while others opted for medical staff. However, there was no proper medical center or hospital. The medical staff actually treated people at their houses. Personnes qui euh, euh, pratiquaient la médecine traditionnelle, est-ce que c'était des gens lettrés Actually, they knew some 
les guérisseurs traditionnels Pali or the old way of uh, preaching c'est-à-dire l'ancienne façon de faire des prières Et est-ce que vous-même, vous avez And eu recours you, yourself, à uh, cette médecine traditionnelle uh, fréquemment avant uh, 75 Staff. Parfois, and when it was not available, then I would uh, in turn go to traditional healers. Auprès du guérisseur traditionnel. Vous avez um, you, um, évoqué uh, là. J'en reviens maintenant à la période uh, après 75 well, like et au moment particulier où vous êtes uh, sur uh, le barrage de Trapangma. Vous avez indiqué avoir euh, assisté euh, à, à des réunions. Euh, mon confrère a évoqué notamment euh, euh, un discours de Tanim au cours d'une de ces réunions. Est-ce que, lors de l'une de ces réunions, on vous a évoqué le but de la construction de ce barrage, la raison pour laquelle ce barrage était construit dans cette région about the reason they were building this dam in your region. I heard that the Trapeantma dam was to be built in order to provide irrigation. Vous avez indiqué que you said, um, vous, euh, vous avez toujours vécu euh, dans cette région. Est-ce que euh, vous avez souvenir, avant 75, de périodes de sécheresse Yes, there were periods uh, when there were drought. Réponse, oui, il y avait des périodes de sécheresse. Et plus particulièrement, est-ce que vous vous souvenez d'une euh, période de sécheresse en 1974 <coughs> No, I cannot recall that. No. Vous qui êtes resté dans la région après la construction du barrage, est-ce que vous avez vu ce barrage en fonctionnement Est-ce que vous avez pu constater um, s'il y a eu des améliorations au niveau de l'agriculture grâce à ce barrage After the dam was built, Après la construction du barrage, the reservoir was abandoned with fish, and the water de from the reservoir was irrigated to the paddy fields nearby in the area. Et les poissons euh, ont-ils été pêchés au bénéfice hein, de la population de la région was uh, consumed by the Le villagers and they uh, not only consumed it but they also sell it. J'en viens maintenant à quelques points 
évoqué dans euh, le cadre de l'interrogatoire de M. le juge Lavergne, vous avez évoqué les rumeurs que vous avez entendues au sujet de, des Vietnamiens. Ma première question, est-ce que vous avez vu personnellement, est-ce que vous avez été témoin euh, de l'arrestation d'un quelconque Vietnamien euh, sur le barrage de euh, Trapangma Non, Avez-vous été témoin sur le barrage ou par la suite d'une quelconque arrestation et exécution de Vietnamien. Non, jamais. Est-ce que dans la période 75 à 79, en culture démocratique, vous avez eu vent euh, de conflits frontaliers avec le Vietnam. Vous avez évoqué avec, toujours avec M. le juge Lavergne, la question d'une unité de cas spéciaux. Ma première question est de savoir si, au sein de votre unité de 100 personnes, est-ce qu'il y avait une unité de cas spéciaux a special cases unit was deployed elsewhere. Une unité des cas spéciaux a été déployée ailleurs. Est-ce que vous avez eu à voir cette unité un, des cas spéciaux au travail ever see this unit at work, this special cases unit But, non, je ne les ai jamais vus travailler. Donc, si je comprends bien, vous n'avez so qu'entendu parler properly, de cette unité si vous ne l'avez pas vue. Yes, oui, c'est exact. Et par qui en avez-vous entendu parler Et qui vous a dit de cela Je ne sais pas ce que vous avez entendu parler de cette unité spéciale qui est ici ou qui est là, à la distance de là où nous travaillons, mais je ne les ai jamais vus. Loin de là où nous étions, mais je ne les ai jamais vus. J'ai compris de votre déposition, et je voudrais que vous me corrigiez si je me trompe, que dans cette unité de cas spéciaux, il y avait des gens qui ne voyaient pas la nuit. Est-ce que c'est ça pour vous l'unité des cas spéciaux, ou ça correspond à autre chose Je n'en savais rien. Donc, quand euh, vous avez répondu tout à l'heure aux questions du juge Lavergne, en fait, euh, vous avez répondu des choses qu'on vous a rapportées, mais vous-même, vous ne savez pas exactement comment euh, étaient constituées ces unités de cas spéciaux, euh, ni comment euh, ces unités fonctionnaient. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et je cède la parole à mon confrère comme Samon pour la suite de l'interrogatoire de l'équipe de Je 
parle sous le contrôle de la Chambre, mais il me semble que nous avons, euh, en plus des 10 minutes avant la pause déjeuner, euh, à peu près 40 minutes correspondant à l'interrogatoire de euh, M. le juge Lavergne. Pour On. Thank you, Mr. President. I don't think I need uh, much time to put questions to this uh, witness. Mr. Uh, witness, Cantor, first of all, allow me to say good morning to you. I'd like to clarify the actual location where you worked. Où vous to me, it seems that you actually moved from one work location to another while you were working on the crest of the Japan Small Dam. Could you please tell the court the exact location chambre, where you were working at the time? Exactement où vous travailliez à Answer. Réponse. At the beginning, I stayed to the west of the uh, water sloughs of the Trapiantmo Dam. Second, I was relocated to Ensuite, another uh, part at uh, the so-called area called Trapiantro Chap. However, it was still within the parameter of the uh, working area of the work site. I was on the outer part of the dam, and that was the second location where I worked. Council, thank you. Could you please tell the court the distance from the first uh, location to the second location that you worked? Answer uh, from the first to the second location, it was about two and a half kilometers. Question If you were Question. to compare to the entire Trapean Tmall location, were you working, for example, toward a far end of the dam or in the middle part of the dam? Answer. Please uh, repeat your question. Question. My question to you is to uh, tell you the location that you worked comparing to question. the entire Je length of the Trapiantmo Dam. Were you working towards the, the end part or the middle part of the Trapiantmo Dam? Answer. It was close to the location of the first bridge. It was about 100 meters from the base of the dam. Question. What was the the length of the segments that you worked for the first location uh, that you just told the court? That is, uh, when you started working about, uh, about the 10th of February until the uh, New Year's Day in April. So in your group, of uh, 30 members, how far did you work in terms of length? Answer. For the first location, the uh, length was measured for us, 
Uh, allow me to give an example for our 30 man units. The length would be 30 meters. That is about the length on the crest of the dam. And the same thing would apply, for example, 100 meters for 100 men, the unit. Question. And for the 30 meter land measurement, how long did it take Question. your unit to complete? Et combien de temps fallait-il à votre unité pour uh, 30 mètres? Answer. From my recollection, Réponse. it took us more than 20 days to complete Plus it. Plus de 20 jours d'après mes souvenirs pour terminer le travail. Question. Again, my work, uh, my question is about the the measurement and the uh, the size of the lens that you uh, work question. with your uh, Moi, unit members. Toujours sur la longueur de l'endroit où vous travaillez avec les For the de votre first unité. location that you Le worked, endroit, how long did your unit uh, achieve in terms of length of the crest of the unit? A-t-il fallu à votre unité pour achever quelle longueur de travail For the first uh, location, we completed Réponse. this uh, 30 meter stretch of land. Mm, Question. Thank you. And what about the second uh, location à finir les 30 mètres. Très bien. Je vous remercie. Dit la défense. Et qu'en est-il du deuxième endroit Answer. Réponse. For the second location, we actually went to lend our hands to uh, another unit because uh, the second location was a was lower than the first location that we worked. Se trouvait plus bas que là où nous nous travaillons. Question. Question. What about the the land size measurements that your uh, unit achieve when you work at the second location? That is to land uh, distance to the units which were already working there. Distance. And so uh, now I cannot recall that. Question. Let me go back to the first Question. location uh, that you worked and that you said for your 30 member unit, you worked and completed 30 meters of the uh, dam crest, and then it took your unit more than 20 days to uh, complete it. Can you please uh, tell the court? The uh, height of Quelle the dam where you worked, and the the width of the crest Quelle at the top part and at the lower part. Answer. Réponse. For that location, the dam height was five meters. The lower base à la base was 18 to 20 meters wide. Il y avait, la base faisait 18 à 20 mètres de large. Question. What Question. about the width of the uh, crest? Et qu'en est-il de la largeur de la crête? And uh, the crest was 10 meters la wide. Crête faisait 10 mètres de large. Question. Can you recall the Question. work routine of your unit vous vous at the time? For instance, what was the work quota for your 30 men uh, unit per day? Answer. Réponse. 
they worked a varied depending on the number of the workforce. For example, each day, three to five workers fell sick, so our unit was not at its full capacity. And I cannot give you an actual uh, measurement of how much we achieved per day. Question. I move now to another uh, topic, and that is in relation to questions put to you by Judge Laverne. That is on the so-called imaginary seeker status of some workers. If my understanding is correct, there seems to be a contradiction in your statements. Initially, you said those sick people were allowed to stay at the sleeping quarter and that they did not have to go to work and the medical staff would come to examine them. And you said that later on, the medical staff who found that uh, these sick people were playing with one another reported to the upper echelon. And you stated that uh, those people were then called uh, imaginary sick people. When Judge Lavergne put a question to you, the judge asked you whether they were speaking to one another and not playing one another. And you said that uh, when medical staff came and saw them speaking to one another, then they reported. So there is a distinction between playing with one another or speaking to one another or chit-chatting with one another. Could you please clarify which one is true? Whether the playing with one another is true or whether speaking to one another is true? But answer, allow me to clarify the matter. What I mean was playing with one another. Councillor, thank you. Can you elaborate a little bit further on your so-called playing with one another? Here in this court of law, we want everything to be clear, to be precise, as some international judges may not understand your concept of playing with one another. Answer. When I say playing with one another, I meant the people who uh, said they were sick que les gens qu'ils malades, were, for example, uh, finding lies on other people's uh, heads, exemple, or des they were poking one another. Ou se, uh, Council, thank you. Uh, Mr. President, uh, the time seems uh, uh, a little bit past uh, half, and I have only one question left. Can I uh, go ahead? President, yes, you may. Council Consumon, thank you. My next question is in relation to flat. In 1978, do you recall the flooding event in your area in that year? Answer, yes, I do. Réponse, oui. Question. Question. Can you please uh, describe about uh, the flooding event that happened that year? Décrire ce qui s'est passé. Answer. Réponse. It was in 1978 when there was a severe flooding and the lower area of the reservoir was flooded and broken. 
paddy rides about one kilometer through Donc, the south of the, the first uh, bridge uh, was flooded and rice was completely destroyed. Ont été inondés et on a perdu la récolte. Question. Did the Question. flooding have any impact on food and food supplies in the Cette local area? Cette inondation a-t-elle eu une incidence sur la les vivres sur la, la nourriture disponible And dans cette I don't have that réponse. Full knowledge. Je ne saurais vous dire, je n'ai pas cette connaissance. Question. Question. What about uh, other vegetables or crops in the area in the nearby villages? What was the impact on it villages? as a result of a flooding that year? Sur les and so, when there was a flooding, réponse. the lower area was uh, en, en en affected, la but the highland was not. Question. When you spoke of the uh, lowland area, are you referring to the rice fields? Vous faites ici référence aux yes, uh, it was the um, uh, the areas uh, down below the uh, reservoir. Oui, Questions. Uh, can you please be more specific? Uh, what was it for? What was that location for? Plus précis, à quoi cette, uh, question. Uh, could zone. you please repeat uh, your question? La question, je vous prie. question? Question. You said that the uh, flood uh, affected the areas down below the uh, uh, reservoir. I would like to know uh, what that feel of what that uh, uh, feel or lower area for. Was it the rice paddy or it was the bush? Uh, only the. But Réponse. Response. The area down below the reservoir was all rice paddy. Question. Uh, do you re recollect uh, the scale of damage uh, as a result of that uh, in that area? Response. No, I do not recall it. Question. In comparison to the uh, lens of the uh, Tropeng Thmo Dam, uh, can you uh, estimate uh, as to the magnitude of the damage uh, caused by the flood uh, at the time? Response. Uh, I cannot make that comparison. Council, thank you. Uh, Mr. President, I do not have any further question. The President, thank you, Council. The hearing of the testimony of this witness in question has come to an end. Uh, the Chamber wishes to thank once again Mr. Cantor for uh, taking your valuable time uh, to testify before the Chamber in uh, capacity as the witness uh, yesterday and today. And your uh, testimony will significantly contribute uh, to ascertaining the truth uh, in the case uh, before the chamber. We wish you all the best and safe trip back home. Court officer and WESU uh, unit are now instructed uh, to coordinate the transport uh, for the witness uh, back home. Thank you. The time is now appropriate for lunch adjournment. The chamber shall adjourn now and resume at 1.30 this afternoon. And I invite all parties and people uh, concerned uh, to, uh, to uh, proceed uh, to hearing another witness uh, to TC881. And uh, security guards are instructed to bring the uh, co-accused uh, to the uh, holding cell downstairs and have them back in this courtroom before 1.30. The court is now adjourned.